வாசு டிப்ஸ் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி நைன்டிஸ் கிட்ஸ் ஸ்பெஷல் ஸ்நாக்ஸ் ஹெல்த்தியான எல்லுருண்டை நம்ம ரெசிபிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தா கருப்பு எள்ளு நான் முக்கால் கப் எடுத்திருக்கேன் அதே அளவுக்கு வெள்ளை எள்ளும் எடுத்துக்கோங்க முக்கால் கப் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் பொட்டுக்கடலை ஹாஃப் கப் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நான் எடுத்திருக்க எள்ளு ரெண்டுமே ஒரே அளவு தான் பட் இந்த ஃபோட்டோவில் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்க மாதிரி தெரியுது கருப்பு எள்ளு பட் ஆனால் ரெண்டுமே ஒரே அளவு தான் எடுத்திருக்கேன் ஏலக்காய் தூள் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க இது கூட எல் வெள்ளம் வந்து நீங்கள் வந்து எந்த கப்பில் எள் எடுத்தீங்களோ அதே கப்பில் ஒன்றரை மடங்கு எடுத்துக்கோங்க வெள்ளம் இதை வந்து பொடிச்சு எடுத்திருக்கேன் நான் இப்போ நம்ம ஒன்று ஒன்றா ட்ரை ரோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து கருப்பு எள் எடுத்துக்கிறேன் வெறும் வானொலியை நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க அதில் இந்த கருப்பு எல்லை போட்டு சும்மா வறுத்தெடுப்போம் அது நல்லா பொறிஞ்சு கொஞ்சம் நேரத்தில் சவுண்ட் வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேட்கும் புரிஞ்சிடுச்சு நல்லாவே நம்ம இதை எடுத்து தனியாக ஒரு பிளேட்டில் வச்சிடலாம் நீங்கள் வந்து அடுத்து வெள்ளை எல்லை எடுத்து நம்ம வந்து வறுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இதுவும் அதே மாதிரி தான் நல்லா பொறிஞ்சு வரணும் கலர் வந்து லைட்டாக ப்ரௌனிஷாக ஆனோன்னு எடுத்துடலாம் இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி கலர் மாறிடுச்சு எல்லும் பொறிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த மாதிரி டைமில் நம்ம எடுத்துடலாம் நம்ம பிளேட்டில் தனியாக வச்சுக்கலாம் அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பொட்டுக்கடலை இது லேஸாக வறுத்தால் போதும் சும்மா ஒரு ரெண்டு ரெண்டு நிமிஷம் வச்சுக்கோங்க லேஸாக வறுத்து எடுத்துடணும் இந்த அளவுக்கு பண்ணால் போதும் எடுத்துடலாம் இப்போது நம்ம வந்து வெள்ளத்தில் இருக்க டஸ்டெல்லாம் எடுக்கணும் அதனால் நம்ம வந்து வெள்ளத்தை தண்ணியில் கொஞ்சம் கரைச்சி வடிகட்டிடலாம் நீங்கள் வெள்ளம் எந்த அளவு எடுத்துருக்கீங்களோ அதே அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த கப்பில் எனக்கு முக்கால் கப் வெள்ளம் வந்துச்சு முக்கால் கப் தண்ணி எடுத்துருக்கேன் வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சோடனே நம்ம வந்து வடிகட்டிடலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வெள்ளம் அப்படின்னு கரைஞ்சிடுச்சு தண்ணி வந்து ஹீட் ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம வடிகட்டிடலாம் இது வந்து பாகு கிடையாது சும்மா டஸ்ட் எடுக்கிறதுக்காக நம்ம ஃபஸ்ட்டு வடிகட்டுறது இனிமேல் தான் நம்ம பாகு வைக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே இருக்க டஸ்ட் எல்லாம் வந்துடும் இந்த ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிபி இதில் கால்சியம் இருக்குது அயன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ப்ரோட்டீன் இருக்குது ஸோ உங்கள் குழந்தைங்களுக்கெலாம் ஸ்கூலுக்கு நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்குறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இது ஒரு நல்ல ஹெல்த்தியான ரெசிபி அந்த சைடு வெள்ளம் நல்லா பாக ஆகட்டும் நம்ம அதுக்குள்ளே வந்துட்டு இதை வந்து மிக்சியில் லைட்டாக ஒன்று ரெண்டாக பொடிச்சு எடுத்துக்கலாம் சில பேர் முழுசாக அப்படியே இருக்கிறது சாப்பிட்ணுன்னு நினைப்பாங்க அப்படி இருந்தாலும் ஓகே பட் இந்த மாதிரி லைட்டாக பொடி பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஒன்று ஒன்றா நம்ம ஆறணுன்னே ஆட் பண்ணலாம் இது எல்லாமே நல்லா ஆறிடுச்சு நான் பிளேட்டில் வச்சு ஆற வச்சிட்டேன் இப்போ ஒன்று ஒன்றா ஆட் பண்ணிடலாம் மிக்சியில் ரொம்ப பொடியான உனக்கு வேணா சும்மா லைட்டாக ஒன்று ரெண்டாக இருக்க மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஓகே தான் இது கூட அப்படியே இந்த ஏலக்காய் தூளியும் ஆட் பண்ணிடுறேன் நான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிக்சியில் பொடிச்சு எடுத்தாச்சு இந்த அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப பவுடர் ஆக்காமல் கொஞ்சம் ஒன்று ரெண்டாக இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம வெள்ளம் இந்த பக்கம் கொதிச்சிட்டு இருக்கு இதில் நம்ம ஒரே ஒரு பிஞ்ச் வந்து சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் எப்பவும் சொல்கிற மாதிரி தான் ஸ்வீட் செய்யும் போது கொஞ்சம் சால்ட் போட்டிங்கன்னா இன்னும் ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெள்ளம் வந்து இந்த மாதிரி நல்லா பொங்கி வரும் இப்போ செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் தண்ணியில் ஊற்றி பார்க்கும் போது அது இலகாமல் அப்படியே திக்காக நிற்கும் அதுதான் பதம் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பதம் வந்தோடனே நீங்கள் நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அது எல்லாத்தையும் அதில் மிக்ஸ் பண்ணிடணும் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் எல்லாத்தையும் 
எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம இதை ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம் லைட்டாக கொஞ்சம் ஆற வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ரொம்ப சூடாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் கையில் பிடிக்க முடியாது ஆனால் ரொம்ப ஆரியும் விட்டுறக்கூடாது கொஞ்சம் லைட்டாக சூடு இருக்கணும் அந்த டைமில் நீங்கள் பிடிச்சி வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சுருங்க உங்களுக்கு கை பிடிக்கிற பதத்துக்கு வந்தோடனே நீங்கள் உருட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம் ஏன்னா இப்போ ரொம்ப சுடும் கொஞ்ச நேரம் வச்சிடுறேன் இப்போ வந்து கொஞ்ச நேரம் ஆயிடுச்சு நான் கையில் லைட்டாக எண்ணெய் தேய்ச்சிருக்கேன் ஏன்னா பிடிக்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் இதாக இருக்கும்ட்டு சூடும் தாங்கும் இந்த மாதிரி உருட்ட ஆரம்பிச்சிருங்க நம்ம இருக்கிற எல்லாத்தையும் நம்ம உருண்டையாக உருட்டி வச்சிடலாம் அதுவும் நம்ம உருட்டியாச்சு நம்ம எல்லோ உருண்டை ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ